within a semicircle of diameter 10 cm lines are drawn parallel to the diameter in each of the picture below calculate the length of line parallel to the diameter thus the length of parallel line change proportionally with respect to the distance from top of the semicircle explain the reason that is the figure le or semicircle koduttundi ee semicircle de diameter 10 cm aanu ee diameter ne parallel light korche lines varichittundu ee lines inde length um ee semicircle de top il ninnum ee lines lekkulla length um directly proportional aanannu nammal check cheyano adhe pole thaade rendu semicircles vera koduttundu semicircle de top il ninnum 1 cm distance illulla oru line um 2 cm distance illulla mattu oru line um koduttundu ee rendu lines indeyum length kandupidikanam ennittu nammal check cheythu nokkanam endu check cheythu nokkanam ee line inde length um parallel line inde length um ee parallel line il ninnu top ilekkulla distance um proportional aano ennu check cheyanam endu kondaanu explain cheyukeyum venam okay appo adu namukku first question nokka first question endha parayna ഈ പാരല ലൈൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെമി സർക്കിളിന് ടോപ്പിൽ നിന്നും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പാരല ലൈനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഏതാണ് ഇതാണല്ലേ അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം അല്ലേ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ ടെൻ ബൈ ടു എത്ര ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാരല ലൈനിൻ്റെ മിഡിൽ അല്ലേ മിഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ അത് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ റേഡിയസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ലൈൻ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് മൈനസ് വൺ റേഡിയസ് എത്ര ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈനിൻ്റെ പകുതി ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം എ ബി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എ ബി ആണ് അല്ലേ ഇത് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രിൽ നിന്നും ഒരു കോഡിൻ്റെ മിഡിലേക്ക് മിഡിൽ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ബി സി എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്ത് തീരം പാതകമാണ് പൈതവോറസ് തീരം പാതകമാണ് പൈതവോറസ് തീരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോണിയോ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ബേ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈപ്പോന്യൂസ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് അത് ഏതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് എ സി അത് ഫൈവ് ആണല്ലേ റേഡിയസ് ആണ് സോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സിൽ ഒന്ന് അല്ലേ അത് ഒന്ന് എ ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് മറ്റേ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ് അതായത് ബി സി അല്ലേ ബി സി എത്രയാണ് ഫോർ അല്ലേ സോ ഫോർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എ ബി സ്ക്വയർ കാണാം അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയറിനെ ഇക്വൽ ടു അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആവും അല്ലേ സോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് എൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ സോ എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് നയൻ ആണല്ലേ സോ എ ബി സ്ക്വയർ നയൻ കിട്ടി അപ്പോൾ എ ബി എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ അത് എത്രയാണ് ത്രീ ആണല്ലേ അപ്പോൾ എ ബി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ എ ബി നമുക്ക് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും അതും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതേപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും അതേപോലെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോന്യൂസ് ഫൈവും ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ബേസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ അതേപോലെ
അതെത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് സെമി സർക്കിൾ നോക്കാം ഈ സെമി സർക്കിളിലും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ടെൻ അല്ലേ അപ്പോൾ റേഡിയസ് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ പകുതി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ പാല ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ഫ്രം സെൻ്റർ ടു മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ കോഡീസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പി ക്യു ആർ എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം പി ക്യു ആർ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്രോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ കാരണം സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ക്യു ആർ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസിൽ നിന്നും ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയത് അല്ലേ അതായത് ഫൈവ് മൈനസ് റേഡിയസ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് മൈനസ് ടു അത് ത്രീ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യു ആറ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പി ക്യു എന്തായിരിക്കും ഇതിന് പൈതകോറ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്തു കൂട്ടെ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ പൈതകോറ സ്ഥിരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിനി സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ബേ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് അത് എത്ര പി ആർ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇവൽ ടു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ സൈസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒന്ന് പി ക്യു അല്ലേ അപ്പോൾ പി ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ആർ ക്യു ആർ എത്ര ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും പി ക്യു കാണാം പി ക്യു സ്ക്വയർ കാണാം അതിന് വേണ്ടി ഈ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയറിനെ കെട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആകും അല്ലേ സോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ക്യു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് പി ക്യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ അത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ പി ക്യു സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ പി ക്യു എന്താ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പി ക്യു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് ഓഫ് പാരല ലൈൻ എന്താണ് അതായത് ഈ പച്ച കളറിലെ ലൈനാണ് പാരല ലൈൻ അത് എന്താ പി എസ് ആണല്ലേ അതായത് പി ക്യു പ്ലസ് ക്യു എസ് പി ക്യു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ക്യു എസ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതേപോലെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് സെയിം ആണ് അല്ലേ റേഡിയസ് അല്ലേ ഇവിടെയും വരും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും അപ്പോൾ ബേസ് എന്തായിരിക്കും ആ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ 4 പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് അല്ലേ സോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സെമി സർക്കിളിനെയും ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് പാരല ലൈന് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടോപ്പിൽ നിന്ന് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ അത് ഇത്ര സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പാരല ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്താ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം പാരല ലൈൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടോപ്പ് നിൽക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ലെങ്ത് ഓഫ് പാരല ലൈൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടോപ്പ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ പാരല ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ലെങ്ത് ഓഫ് പാരല ലൈന് സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടോപ്പ് എന്തായിരുന്നു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലെ പാരല ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ
proportionally change in the quantities in the quantity scale chay in the factor kondu thanne irikkum matte quantity um scale cheyittundavu alle adayidu ee case il engane paraya distance scale cheyittulla factor kondu thanne aanu endu length of parallel line um scale cheyittundavu ennaanu parannittullathu appo distance change cheyidathu adanu 1 to 2 alle 1 to 2i namukku ivide eludha distance Distance change is 1 cm to 2 cm. So, 1 is 2 and 1 is 2 and 2 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 is 2 to 8 cm i ipo ivadha scale factor endana 6 ne into 2 cheyda 8 avo 6 ne into 2 cheyda endha 12 aanu avo alle appo adu 2 alla appo 6 ne 8 aagane endu kondu multiply che 8 by 6 adha thara 4 by 3 appo into 4 by 3 cheyumbolana endha eta scale factor endha different aanu alle so distance scale cheyidittulla scale factor kondalla length of parallel line Scale change the change in the change change the So, length of parallel lines distance from top height directly proportional.